அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பனிரெண்டாம் வகுப்பு ஏழாவது பாடம் வகை நுண் கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் உள்ள எடுத்து காட்டு ஏழு புள்ளி ஒன்று ஒன்பது அல்லது எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் இதை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம் இந்த அறுக்கு எடுத்து காட்டு ஏழு புள்ளி ஒன்று ஒம்பது இதில் நம்மளுக்கு எஃப்ஆஃப்எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சார்பு கொடுத்துருக்காங்க ரோலின் தேற்றத்தை நிறைவு செய்யும் சியின் மதிப்பை கணக்கிடுக நம்ம வந்துட்டு சியோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் ரோலின் தேற்றத்தை பயன்படுத்தி ஓகேவா எப்படின்னு பார்க்கலாம் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ரோலின் தேற்றம் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும் ரோலின் தேற்றம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சார்பு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த சார்பு வந்துட்டு ஒரு இன்டர்வல் ஏகமாபி அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இன்டர்வலில் மூடிய இடைவெளி க்ளோஸ் இன்டர்வல்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் ஓகேவா அந்த க்ளோஸ் இன்டர்வலில் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணும் தொடர்ச்சியானதாக இருக்கணும் அதாவது கண்டினியூஸ் தொடர்ச்சியானதுன்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு கிராஃப் ஏதாவது போட்டுக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அந்த கிராஃப் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன போட்டாலும் நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துட்டு சேம் வேல்யூ அதாவது என்னென்னா இப்போ இங்கே ஒன் போட்டோன்னா நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்ட் கிடைக்கும் இங்கே ஒன்றுனா இங்கே ஒன்று இங்கே டூ போட்டால் இங்கே டூ ஸோ அந்த கிராஃப் வந்து நம்மளுக்கு இப்படி இருக்கும் ஒரு ஸ்லை ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கும் நம்ம எந்த பாயிண்ட் ஒன் டூ இல்லை இந்த இதில் என்ன எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு அதுக்கு நேர் நேராக தானே வரும் ஸோ அப்படியே தான் வரும் அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கும் எங்கேயுமே இது வந்து பிரேக் ஆகாது அதாவது நம்ம கை எடுத்தே போடலை பார்த்திங்களா ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டாச்சு இந்த கிராஃப் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ் அதாவது தொடர்ச்சியானது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்மளுக்கு எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் அதுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸு கிடைக்கணும் நம்ம எக்ஸ் எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே கிடைக்குதா ஸோ இது வந்து கண்டினியூஸ் இப்படி இருக்கணும் அடுத்து திறந்த இடைவெளி ஓப்பன் இன்டர்வல்னு சொல்லுவோம் இந்த பிராக்கெட் போட்டிருக்காங்கல்ல இதுதான் திறந்த இடைவெளி ஏக்கமாக பி இதில் வந்துட்டு வகையிடத்தக்கதாக இருக்கணும் அதாவது நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸை வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியணும் நம்ம வந்து வகைப்படுத்துவோம்ல எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துட்டு ஃபைன் பண்ணுவோம் அது நம்ம ஃபைன் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு அப்போ நம்ம இப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது நம்மளுக்கு வந்துட்டு எக்ஸுன்னு வேறு ஏதோ ஒரு இது ஓகேவா அதாவது இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துட்டு இது வந்து எக்ஸு ஸ்கொயர்னு எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸுன்னு கிடைக்குமா இதுக்கு நம்ம கிராஃப் போட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்துட்டு எக்ஸு வந்து ஒன்றுன்னு எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு டூ எக்ஸ் என்ன கிடைக்கும் ரெண்டுன்னு கிடைக்குமா ஸோ இங்கே வரும் அதே மாதிரி இங்கே நம்ம டூன்னு எடுத்தோம்னா 2 இன்ட்டு டூ ஃபோர்னு கிடைக்கும் அப்போ இங்கே அப்போ நம்ம எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு அதாவது இந்த இது வந்து நம்மளுக்கு இப்படி வரும் ஒரு லைன் ஸ்ட்ரைட்டாக அதே மாதிரி தான் இங்கே உள்ள எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் அதுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு இங்கே இங்கெல்லாம் அந்த வேல்யூஸ் வரும் ஓகேவா அப்போ இதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு டெரிவேட்டிவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அதுதான் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா நம்ம எஃப் ஆஃப் ஏவும் எஃப் ஆஃப் பியும் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது நம்ம ஏங்கிறது நம்மளுக்கு வந்துட்டு லோயர் லிமிட் பிங்கிறது அப்பர் லிமிட் இந்த ரெண்டுக்கும் நம்ம வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் ஏ எஃப் ஆஃப் பி அப்படின்னு நம்ம ஃபைன் பண்ணோன்னா அதோட வேல்யூஸ் என்னவாக இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் என்ன வேணால் இருக்கலாம் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இந்த மூணு கண்டிஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு புள்ளி ஏதாவது இந்த இன்டர்வல்க்கு இடையில் ஏதாவது ஒரு புள்ளியில் எப்படி இருக்குமா டெரிவேட்டிவ் வந்துட்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அந்த எஃப் டேஷ் ஆஃப் சிங்கிறது ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படி நம்ம வந்துட்டு க ஒரு சி வந்துட்டு அப்படி ஒரு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஒரு பாயிண்ட்டு ஓகேவா இதுதான் வந்துட்டு ரோல்ஸ் தியரம் இதை வச்சு நம்ம இந்த சம்மை எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க சார்பு இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை இது வந்துட்டு கண்டினியூஸாக இருக்கும் அதாவது எக்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து எஃ
அடுத்து நம்ம இதுக்கு வந்துட்டு டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கலாம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஃபைன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு எக்ஸுக்கு டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் நம்ம எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் நம்மளுக்கு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸும் கிடைக்கும் ஸோ ஓப்பன் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒனில் இது வந்துட்டு வகையிடத்தக்கதாகவும் இருக்குது ஓகேவா அப்புறம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் ஆஃப் ஏ அண்ட் எஃப் ஆஃப் பி கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு ஏங்கிறது என்னது இங்கே ஏங்கிறது வந்துட்டு ஜீரோ பிங்கிறது ஒன்று ஸோ நம்ம எஃப் ஆஃப் ஸீரோ கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது நம்ம இங்கே எக்ஸுக்கு பதில் ஸீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எக்ஸுக்கு பதில் நம்ம இங்கே ஸீரோ போட்டால் அதோட என்ன வேல்யூ அப்போ இருக்குனாலும் நம்மளுக்கு ஸீரோ ஆயிரும் ஸோ இந்த ஃபுல் வேல்யூ ஸீரோ ஆயிருமா அப்போ எஃப் ஆஃப் ஸீரோ வந்துட்டு ஸீரோ அடுத்து எஃப் ஆஃப் பி பிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒன்று ஸோ எஃப் ஆஃப் ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸுக்கு பதில் இங்கே ஒன்று போட்டால் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ஆயிரும் இங்கே நம்ம ஒன்றுன்னு போட்டோன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் என்னது ஸீரோ ஸோ இந்த டேம் ஜீரோ ஆயிடுது இப்போ அப்போ ஸீரோ கூட எதை பிறகுனா நம்மளுக்கு ஸீரோ தான் அப்போ இதுவும் ஸீரோ ஆயிடுது அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு எஃப் ஆஃப் ஸீரோ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒன்றுன்னு கிடச்சிருச்சு அப்போ நம்மளுக்கு அந்த மூணு கண்டிஷன் இருக்குது ஸோ ரோல்ஸ் தேடுறதை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்போ நம்மளுக்கு ரோல்ஸ் தேடுறது படி என்ன கிடைக்கும் ஒரு சி அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் வந்துட்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எங்கே ஸீரோ காமா ஒன்றில் அதாவது ஓப்பன் இன்டர்வலில் தான் ஸீரோ காமா ஒன்றுக்குள்ளே நம்மளுக்கு சி அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எப்படின்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு ஸீரோ அப்படின்னு இருக்கிற மாதிரி இப்படி ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகல ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுக்கு நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயரை வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயரை எழுதிட்டு அப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயரை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு பாலினாமியல் கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் ஒரு மெத்தட் இருக்குல்ல ரெண்டு இது இப்படி மல்டிப்பிள் இருந்தது அதாவது யூவி அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் எக்ஸப் பண்ணால் யூ டேஷ் வி ப்ளஸ் யூ வி டேஷ் ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நம்ம இங்கே நம்மளுக்கு யூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறேன் வி அப்படிங்கிறத ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா இப்போ நம்ம யு டேஷ் இதை ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்னது டூ எக்ஸ் வி டேஷ் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன பண்ணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இந்த டேமை நீங்கள் எக்ஸுன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஹோல் டேமையும் அப்போ அதை எப்படி பண்ணால் இதே மாதிரி தானே டூ எக்ஸ்னு வரும் ஆனால் இங்கே எக்ஸுங்கிறது ஒன் மைனஸ் எக்ஸு அப்போ நம்ம அடுத்து இந்த ஒன் மைனஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா ஒன்றை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ஆயிரும் மைனஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன்று ஸோ அதை இன்ட்டில் எழுதணும் மைனஸ் ஒன்று ஓகேவா அப்போ நம்ம இங்கே எழுதிடலாம் யூ டேஷ் வி யூ டேஷுங்கிறது டூ எக்ஸ் விங்கிறது ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்து ப்ளஸ் யூ எனது எக்ஸ் ஸ்கொயர் வி டேஷ் எனது டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஓகேவா அப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது என்னதுனா டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் ஒன்று இருக்கா ஸோ மைனஸ் டூ இருக்கு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு எதெல்லாம் காமனாக இருக்கோ அதை வெளியே எடுத்துடலாம் இந்த ரெண்டில் காமனாக இருக்குது என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டூ இருக்குது அப்புறம் ஒரு எக்ஸ் காமனாக இருக்குது அடுத்து ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒரு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் மீதி இங்கே என்ன இருக்கும் இங்கே ஒரு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கும் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் போட்டுக்கணும் இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் என்னது மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஓகேவா இது வந்துட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன இப்போ தேவை எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி தேவை அப்போ எக்ஸுக்கு பதில் சி
இது வந்துட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு சி ஃபைன் பண்ணலால ஸோ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டாச்சு அப்போ என்ன அர்த்தம் நம்ம இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஜீரோ வரணும் இப்போ நம்ம எந்த ரெண்டு நம்பரை பேருக்குனா ஜீரோ வரும் அது நம்மளால் சொல்ல முடியுமா எந்த நம்பராக வேணால் இருக்கட்டும் ஒரு நம்பர் அதில் ஜீரோவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஹோல் வேல்யூவே நம்மளுக்கு ஜீரோவாகும் அது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு இது ஜீரோவாக இருக்கணும் ஓகேவா நம்ம இங்கே என்ன எடுத்துக்கலாம்னா இந்த டூ வந்து நம்மளுக்கு என்னது அது வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை டூ வந்து இந்த சைட் போட்டால் ஜீரோ மா ஜீரோ பை டூன்னு வரும் அதுவும் ஜீரோ தான் ஸோ இந்த மூணு டேம் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அப்போ சி வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்கலாம் அல்லது ஒன் மைனஸ் சி அப்படிங்கிற இந்த டேம் ஜீரோவாக இருக்கலாம் அல்லது ஒன் மைனஸ் டூ சி அப்படிங்கிற டேம் வந்து ஜீரோவாக இருக்கலாம் இப்போ இது ஜீரோவாக இருந்தால் சியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இங்கே இது சிறுவாக இருந்ததுன்னா சி என்னவாக இருக்கும் சி அந்த சைட் போட்டோம் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிங்கிட்டு போனால் ப்ளஸ் சி ஆயிரும் அதாவது சி ஈக்குவல் டு ஒன்று அடுத்து இங்கே ஒன்றை வச்சுக்கலாம் டூ சி இங்கே மைனஸில் இருக்குது இங்கிட்டு போனால் ப்ளஸ் டூ சின்னு வரும் அப்போ சியை ஃபைன் பண்ணணும் இங்கே சி இருக்கட்டும் அப்போ ஒன் இங்கே இன்ட்டில் ரெண்டு இருக்குது இங்கிட்டு வகுத்தலில் வந்துடும் அப்போ சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ மூணு வேல்யூ இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஆனால் நம்ம எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம் சிங்கிறது ஓப்பன் இன்ட்ரவல் ஜீரோ கமா ஒன்று இதுக்கு இடையில் இருக்க மாதிரி நம்ம சியை ஃபைன் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஓப்பன் இன்ட்ரவலில் நம்மளுக்கு ஜீரோவும் வராது ஒன்றும் வராது அதாவது ஓப்பன் இன்ட்ரவல் அப்படின்னா அந்த லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் இந்த எண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும்ல அது வந்துட்டு வராது இந்த இன்ட்ரவலில் க்ளோஸ் இன்ட்ரவலாக இருந்தால் தான் அதாவது மூடிய இடைவெளியில் இருந்தால் தான் ஜீரோ ஒன்றும் அந்த இன்ட்ரவலுக்குள்ளே இருக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு ஜீரோ ஒன்றும் இருக்காதா ஸோ சி வந்துட்டு ஜீரோவும் ஒன்றாவும் இருக்க முடியாது அப்போ சி வந்துட்டு ஒன் பை டூவாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா அப்போ சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஒன் பை டூவாக இருந்தால் தான் இந்த இடைவெளியில் இருக்கும் திறந்த இடைவெளி ஜீரோ கம்மா ஒன்றில் இருக்கணும்னா அது ஒன் பை டூ மட்டும்தான் இருக்கும் ஜீரோ ஒன்றும் இருக்காது அதனால் சியோட வேல்யூ என்னது ஒன் பை டூ ஓகேவா அவ்வளோதான் இதோட இந்த சம் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ